Нужно в 5 часов вы должны заезжать на парковку. Это по моему мнению, или по нашему мнению, вот, никого не навязываем его. Потому что, как опять оказалось, начали мы искать парковку. Кемп нам не нужен был, парковку. Вот. Ну и вот правило стало подтверждаться. Ночью запрещено. Ночью запрещено. С 22 до 6 запрещено. Ну и там же рецензии люди пишут в этой аппликации. Утром постучались полицейские за 5 без 5,8. И это... 100 евро с человека штраф. А тут возникает вопрос. Возможно, это в сезон. Потому что мимо сезон, ну, уже когда сезон, не сезон, так, ну, там ловить из одной машины. Хотя, в любом случае, 100 евро, 200 евро штраф. Ха, план выполнен. Вот. Но я говорю, это мы не, мы не стали рисковать. В общем, покрутились, покрутились, покрутились мы по... В Хорватии нифига, нашли в Словению, заезжаем в Словению, все то же самое, ну а там в Словении, там ее ехать 20 минут, только мы выезжаем со Словении, только вот границу мы выехали, и через 250 минут, э, 250 метров в Италии парковка, и мы уже просто самую первую, она на возле пристани все взяли, блин, Лишь бы уже, ну куда, ну уже два часа ищем, уже все, уже хочется остановиться, уже ж, нужно же приготовить, покупаться, помыться там, поесть, покушать, завалиться тут кучу видео надо сохранить, записать, все это. Все, остановились, это, все дела сделали. На следующий день едем. А, ну подожди, это уже... В, это, в Италии мы этот замок смотрели, да, да, да с развалин, да, да, а, ну вот это просто, да, это я уже немножко перескочил, забежал вперед. И тут мы вот это выехали, все, вот с Италии, и только мы выехали, проехали 250 э, метров, и там уже такая шикарная была прямо это, как его, ну прям на берег воды, все, ну, ну у моря прям красота. Потом это мы замок вот этот вот посетили, все. И давай же что же вот это вот искать парковку и хопа находим тоже уже были уже были трудности в пару мест мы заехали там или как-то так что не получилось или что а тут заезжаем было три места парковка полностью пустая и мы в самый конец приезжаем и там мы одни правда утром потом а нет вечером, вечером. вечером приехала еще одна машина но она постояла и уехала не понравилось ей наверное а утром я встаю а раз там уже пять вот. Ну, ну полностью все... Приехали, ты не я не слышал. Ты не я слышал. Да. Все приехали я потом вот этот утром встал, там их было, у нас было 5. А, а все остальное пусто. Ну, я так понимаю, там сезон, там пляж, мы потом прошли, проверили, и там пляж, все. Ну и опять же, мы потом выехали. Я, не, вернее, я пошел посмотреть на пляж, а там парковка была еще красивее. Она была по пути, но просто мы ее не видели. На карте она не обозначила или обозначилась. Ну, в общем, не суть. Не, не важно, да. Все, то, все, да. А с правой стороны была еще, которая открывалась прямо на берегу моря. Все так красиво. Парковка сделана для этого. В общем, красиво. То есть в Италии с этим проще. Проще в отношении как? Возможно, если в глубину этого поехать материка от, от берега воды там от моря от это там будет проще а возле воды проблемно очень проблематично а проблематично. я а представляю что там делается летом это кошмар летом Но я говорю у нас опыт первый вот когда вот это вот все с детворой едут и сейчас такое количество автодомов путешествует то я мне даже страшно представить, что делается летом. Вот. Ну вот мы там переночевали, все. И потом уже мы поехали. Проехали мы вот этот триезд. Да? Не. Тут мы... А, да, тут мы встали. Это уже, три... это уже было за три... три... Нет, перед триестом это было. Тут мы встали и решили, что мы поедем. Что будем делать, как это. А давай... У Оксаны Семеновны возникло дело. 
Идея, поехали в Пизу. Ну, мы начали, давай планировать, куда поедем. Да, куда, куда поедем, да. Куда То есть мы каждое смотрели, утро, смотрели. каждое утро мы встаем, и вот что да, там, потом, как это. Я просто увидела, говорю, слушай, мы не мы были, были в Пизе. Пизе да, потому что мы были, были в Неаполе, в Риме, там, в этом, что там, что там, в Попех мы были, козерте. в Козерте, да, вот это вот мы все-таки как бы были, до юга сильно далеко. Давай Пизу. Я говорю, давай, сколько километров? 457. Вот, ну давай, ехать, мы выехали в 10, не, чуть-чуть позже, потому что в 10 я только встал, сел в машину, чуть позже, и по навигации у нас 18.30 нужно было, можно там, должны были там быть, вот, ну опять же, навигация едет, ск... да, скромными вот этими улочками, которые мы едем сейчас, я нисколько не жалею, потому что я... Кахаюсь природой, окружающим эти, а он там он магистраль топишь, блин, не, не остановиться, не повернуть этих 200 километров до перевала, будешь ехать как в задницу клюнутый, вот. И э, с остановками пару раз, естественно, заблудились, пару раз была такая дорога перекрыта, и вот она нас по кругу водила, потом мы плюнули уже поехали, как поехали, она нас потом вывела. Вот, то мы приехали в 9 часов, и тут опять парковка без проблем. Нашли, ну, несколько мы там поискали, потом нашли, то да все, коп, работает. Все, заехали, стали, красота. Автодом там был один, на окраине города, там была еще дорога, мы чуть дальше от дороги стали, вообще спали, и это вода. В Италии с водой без проблем. Краны для набора воды стоят чуть ли не на каждой парковке. Ну, ну, везде. Поэтому вот я о чем говорил. С энергией проблем нет. В Италии с водой проблем нет. Проблема с туалетом. Но вот эти вот в Италии есть не кемпы, а парковки, которые для кемпинга предоставляют слив воды, серой и туалета. Вот. Ну, и там же можно набрать, заправиться, вот. 2 евро в час, поэтому это бомба. Если не нужна энергия, заехали вот на такую, где нужно слить за 2 евро, это красота. Вот. И вот это вот, ну, Пиза, кто не был, и кто планирует, и кто это, ну, это просто, если зайти с той правильной стороны. А, и там запарк... тоже в городе, городок небольшой, там что-то 98 тысяч, что-то такое, да? 90 тысяч. 88, маленький, маленький городишка, вообще, вообще, вообще малюсенький, и это, и мы выбрали платную парковку, я заплатил за 6 часов, что-то 4 евро, вон, смотри, какой замок, вон что, замок, вон, этот, и вот мы с той стороны, с которой мы зашли, конечно, я не знаю, как с другой стороны, если заходить, как вид там открывается, как это, не могу сказать, но с той, которой стороны мы зашли, вид потрясный. Сама башня, ну, если там были и не вылезть, ну, это вот это тот вот случай, когда я говорю, что вы там должны быть, вы там должны все облазить, но вот в этом случае эффект вылез наверх, она полая внутри, ты идешь в стене, ступеньки в стене, и от того, как наклоняется башня, в какую сторону вы, когда по кругу идете, в ту сторону вышла по ступеньки от левой стены к правой, и вот так как центр тяжести, что ну, вы все время выравниваетесь, и там будете в стену упираться, поэтому этому оно отходит, этот наклон, ну вот, вот так. А внутри, внутри висит три колокола наверху, там, там как бы два этажа. Один этаж, вы вышли обзорный, но он полностью закрыт вот этими щитами, ну, сеткой. А на второй этаж выходишь, там точно так же он закрыт этой сеткой. Но там уже есть, там уже можно увидеть, там уже этот, там красивее. В некоторых местах там выше, вы находитесь выше сетки,
Вы находитесь выше сетки, когда вот по, по наклону. О, виноградик собирается. Этот. И тогда можно город пофотать. Ну, они все с черепицей, с этой оранжевой, как Флоренция, как все остальное. Ну, красотища замок. Вот там вид открывается. Вот. Но мы не с той стороны едем. Да? Да, так, так бы можно было заехать. Мы не переедем туда, в ту сторону. Ну, а посмотри, вот, вот есть, правда, вот поворот налево. Это город Авио. Мы уже проехали. Вот, вот есть мост. Можно, можно до вас ездим? А где мост? Ну, вот, мы проехали, мы сейчас развернемся и заедем. Давай. Хотя бы ближе подъедем там. Что думаешь? Ну, поехали. А вот поедем. Уже поехали, да, уже а? далеко. Нет, да нет. Ну вот, сейчас будет еще будет поворот назад, смотри, через мост и туда, к нему. Надо, знаешь, что, надо не то, чтобы просто к нему поехать, надо найти, если можно, нет, если он закрыт, потому что там, ну, смотри, куда шла по... Да, едем все, все, это, это, да, это надо было заранее найти. Это вот опять тот же самый план, что нужно, ну, тут разворачиваться нельзя. Это то, 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 то о чем я говорил, что нужно планировать, потому что вот так вот ехали, увидели, но вот тут вот или да, или нет. Ну, мы выбрали нет. В этот раз нет. Ничего, уже Ничего, да. Домой, а мы в следующий раз. раз мы нас, насмотрелись, конечно, мы планировали. Вот. После пизы, после пизы мы уже все, у нас уже, так как вот в этим, таким способом, вот этим путешествием по второстепенным дорогам, то, естественно, средняя скорость 55-60 км в час. И даже если тут 70-90, то... Ну, правда, здесь сейчас хорошо едет. Мы когда ехали в Пизу, и вот этими второстепенными дорогами, мы такое ощущение, что мы не могли из города выехать. Мы через каждые 200, 300, 500 метров, километр, круг, круг, круг и круг. А потом, ребята, когда мы попали в горы, вот опять же, оно того стоило. Вот эти вот деревушки в горах, ну, это, это что-то, это что-то непередаваемое. Это прям, там, не знаю, дух захватывает. Прям очень захватывает. Вот. Ну а после пизы мы когда вот это ж, э, после пизы мы куда поехали? Где мы спали после пизы?